大家为了问心无愧，干一杯！哎，来，好，干杯！干杯！来，干杯！嗯嗯，来坐坐坐坐。<笑>那我也跟大家分享一段话吧。这句话呢，是我的亲生父亲郑一鸣，在投案自首前跟我说的。我希望我这一生可以做到。他说，做生意一定要诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意。对孩子，一定要长久陪伴。好一个诚实守信、肝胆相照、一心一意、长久陪伴。为这句话，大家再干一杯。说的真好，来干杯！干杯！干杯！大排档，你还是交给林叔和土豆吧，因为我们大家都不想你的才华被埋没。欧氏集团的研发部原本在苏州，但是我们在本市专门为你设立了一间研究室。我和欧阳现在诚恳地邀请你来欧氏集团工作，你愿意吗？谢谢你，欧瑞姐，谢谢。哎，欧阳，今天军会你干嘛停在这儿啊？欧阳他说他想把这家福利院重新开起来。经过这段时间我们俩的努力，就在今天，所有的手续全部都下来了。从明天起，这家福利院正式开工，开始装修。哎呀，哇，太好了！今天把大家聚在这儿，就是想跟大家一起分享这个好消息，想庆祝一下。其实呢。我今天请大家来，不光是为了这件事，还有一件更重要的事情。什么事啊？什么？没有。嗯嗯，什么情况？嗯我曾经用过很烂的演技，在你面前，亲手把它收了回来。虽然之前我向你求过一次婚，但是在那之后，我们之间经历了很多的波折。我很庆幸，也很感激，我们依旧深爱着彼此。所以。我今天要当着所有人的面，再向你求一次婚。依然是同样的地方，同一枚戒指，这代表着我对你的爱始终都没有改变过。梅亚，你愿意嫁给我吗？我没。听见，我们也不愿意。梅阳，你愿意嫁给我吗？我愿意
，现在我想明白了，也算满血复活了，你的小黎叔就回来了。这三个字，我一直憋了很久，就希望能够当着你的面告诉你。美雅，很早的时候我就跟你说过，如果有一天你真的找到属于自己的幸福。我一定会发声，并且祝福你。其实我应该谢谢你，在认识你之前，我一直认为自己是一个很难遇见爱情的人。可认识你之后，你让我觉得我还有爱一个人的能力，这非常美妙。所以你永远。不需要对我说“对不起”这三个字，好吗？不是欧阳告诉我，我一辈子也不会知道，那个房子根本就不是你朋友的，是你的，小黎叔，你为我做了这么多，我真的无以为报，全都记在心里了，谢谢。好了，如果有一天欧阳这个臭小子胆敢欺负你的话，你一定告诉我，我还是你的小黎叔，我替你出头，我一定把他打得体无完肤，不敢再欺负你